ஈஸ்டர்ன் கொரியா அதாவது இங்கிருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணோம்னா அந்த செண்பவள ராணியோட நினைவிடம் இருக்குங்க ரோபோட்டிக்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காருங்க ஸோ அவர் ஏதோ ஒர்க் பண்ற ப்ராஜெக்ட் காட்டுறாரு இப்போ ராணி கொண்டு வந்த கல் அந்த கல்லுங்க பாண்டியர்களோட வந்து சின்னமே இந்த அவர் அயுத்தியான்னு மென்ஷன் பண்ணது நம்மளோட ஆயுநாடு அல்லது ஆயுத்துறை தான் இப்போ இருக்க கன்னியாகுமரி தான் வரலாறு திரிச்சிட்டாங்க இந்த மூணுமே விஷயங்கள் இருந்தும் நம்மளால வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியலங்க பட் நம்பிக்கைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல உண்மைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது யாருனாலையும் மாற்ற முடியாது தமிழுக்கும் கொரியாவுக்கும் என்ன தொடர்புங்க நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் கொரியன் வார்த்தைகள் வந்து ஒன்றா இருந்து பார்த்துருப்பீங்க இந்த அப்பா அம்மா அப்புறம் புல் அப்புறம் சோறு இதெல்லாமே வந்து நம்ம தமிழில் என்ன சொல்கிறோமோ அதே சொற்கள் தான் வந்து கொரியாலையும் யூஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு பண்டைய கால ஒரு சம்மந்தம் இருக்கணும்ல இருக்குங்க செண்பவள ராணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பாண்டிய நாட்டு இளவரசி கப்பலில் பயணம் செஞ்சு கொரியா வந்ததாகவும் இங்கே இருங்க அரசர் வந்து அவங்கள கல்யாணம் பண்ணி ராணி ஆக்கினதாகவும் அதுக்கப்புறம் இந்த கொரிய மக்கள் அந்த செண்பவள ராணியை கடவுளாக கும்பிட்டதாகவும் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு இருக்குது ஸோ தமிழ் மக்கள் கண்டிப்பாக இது பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அது நம்ம வந்து இவ்வளோ தூரம் கொரியா வந்துட்டு இந்த விஷயத்த பண்ணாமல் போனால் எப்படி அது நமக்கு கடைசி ரெண்டு நாள் தான் இருக்குது இன்றைக்கும் நாளைக்கும் இன்றைக்கி சனிக்கிழமை காலையில் ஞாயிற்றுக்கிழமை நைட்டு நமக்கு ஃப்ளைட்டு ஸோ இதை கண்டிப்பாக வந்து இதை பற்றி பேசியாகணும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த எபிசோடு வெஸ்டர்ன் கொரியாவில் இருக்கோம் ஈஸ்டர்ன் கொரியா அதாவது இங்கேருந்து ஒரு முந்நூறு கிலோமீட்டர் பயணம் பண்ணோம்னா அந்த செண்பவள ராணியோட நினைவிடம் இருக்குங்க ஸோ கண்டிப்பாக அதை பற்றி பார்த்தே ஆகணும் வணக்கம் நான் குமார் நம்ம இப்போ வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஃபைவ்ல இருக்கோங்க சவுத் கொரியாவில் இருக்கோம் சவுத் கொரியாவில் முந்தின எபிசோட்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரியும் அந்த சேத்து ஃபெஸ்டிவல்லாம் அட்டன் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்தோம் சியோல் பக்கத்தில் ஒன் ஹவர் கிலோமீட்டரில் இருக்க இந்த ஊர் சியோஞ்சுரோங் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டக்குனு எனக்கு ப்ரொனன்சேஷன் வர மாட்டேங்குது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் வந்து சையத் அண்ணா வந்து கூப்பிட்டே இருந்தார் ஸோ அவர் வீட்டுக்கு வந்துட்டு நேற்று சாப்பிட்டுட்டு அவர் வீட்டை தங்கிட்டேன் இன்றைக்கி காலையில் கார் வச்சுட்டு ரெடியாக இருக்கார் அவர் கூட தான் போக போகிறோம் அண்ணா தான் நமக்கு வந்து சுற்றி கட்ட போகிறாரு என்னென்னு இங்கேருந்து நான் பஸ் பிடிச்சி போய் அதை பண்ணலான்னு பார்த்தேன் பட் ரொம்ப தூரம் ஆகும் நமக்கு டைம் குறைவாக இருக்குது அதனால் சரி ஓகே அண்ணா கூட பணம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணிட்டேன் கார்லேயே ஸோ டக்கு டக்குன்னு போய் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் இந்த ரெண்டு நாள் கவர் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா போகலாம் அண்ணா கார் தான் நினைக்கிறேன் போகலாங்களாண்ணா ஹலோ அண்ணா இதே சையத் அண்ணா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் ரொம்ப நன்றிங்கண்ணா நேற்று வந்து அட்டகாசமாக பிரியாணி செஞ்சு அஸ்திட்டார் மட்டன் பிரியாணி ஒரு பதிமூணு நாளாக வந்து கொரியன் சாப்பாடு சாப்பிட்டு காஞ்சி போயிருந்தேன் எனக்கு அட்டகாசமான தமிழ் சாப்பாடு கொடுத்து சூப்பராக பண்ணிட்டீங்கண்ணா ரொம்ப நான் தேங்க்ஸ்ங்கண்ணா ஓகேங்கண்ணா சரி அப்படி பேக் வச்சுட்டு போகலாம் ஐயோ அதுக்காக பொரியின் சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல நல்லா இருந்தது பட் தொடர்ந்து அதையே சாப்பிட்டேன் காட்டி ஒரு சின்ன இது நான் மூர் திடீர்னு ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் மூர் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கான்னு ஒரு சந்தோஷம் தான் அப்புறம் <laughs> ஸோ வர்ற வழியில் அண்ணா நிறுத்தினாரு சையத் அண்ணா அவர் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறாரு ஆட்டிருக்கு ரோபோட்டிக்ஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காருங்க ஸோ அவர் ஏதோ ஒர்க் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் காட்டுறனாரு சரி என்ன தான் அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு போயிருவாங்க உங்களுக்கு தான் தெரியுமே ஜப்பான் சவுத் கொரியா இங்கெல்லாம் வந்து ரோபோட்டிக்ஸு ரோபோட்ஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு முக்கியமாக வந்து ஜப்பான் சவுத் கொரியாவில் ரோபோட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸே இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் ரோபோட்டை கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஆட்டோமேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அதில் தான் ஒரு எமர்ஜிங் ஃபீல்டு அது பயங்கரமாக போயிட்டுருக்கு ஸோ அதை பற்றி அண்ணா ஒர்க் பண்ணுறது சும்மா என்னென்னு கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் அப்படி பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஹலோ பிரதர் உங்கள் நேம் என் பேர் நவனீத் நவனீத் ஓகே ஓகே நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் எங்க கோயம்புத்தூர் கோயம்புத்தூர் சூப்பர் நான் ஈரோடு ஈரோடு ஆமாம் ஆமாம் திருப்பூர் ஆக்சுவலாக சரி சரிங்க இங்கே பிஹெச்சியில் தான் படித்தேன் பிஹெச்சியில் சரிங்க மெக்கானிக்கல் இல்லை ரோபோட்டிக்ஸ் ஓ ஓ மாஸ்டர்ஸ் ரோபோட்டிக்ஸ் ஆ இல்லை பேச்சுலர் பேச்சுலர் ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்கா ஆ இருக்கு இருக்குது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது சூப்பர் ஸோ அங்கே முடிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு 
ஃபோர் இயர்ஸ் இந்தியாவில் இருந்தேன் ஓகேங்க ஸோ அப்போ லாஸ்ட் இயர் தான் இங்கே குடியாக வந்தேன் ஓகே ஓகே ஸோ அண்ணா இது பண்ணி தான் ஆமாம் சரி சரிங்க ஸோ நாங்கள் இந்தியாவில் ஒரு கம்பெனி வச்சுருந்தேன் ஓகே ஸோ அங்கேருந்து அவரோட பார்த்து சரி இங்கே வந்து கோலாபரேட் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒர்க் ஒர்க் பண்ணி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து இங்கே பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகே ஓகே சூப்பர் ஒரு நிமிஷம் ரன் பண்ணி விட்டுலாம் ரன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டெமோ ஒரு குட்டி டெமோ காமிச்சுட்டு சரிங்க ஓகே பாருங்க ரோபோட்ஸ் வேறு ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒன்னு <laughs> 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 பண்ணி <laughs> திருப்பி வந்து அது வந்து அடுத்த இடத்துக்கு போய் அதோட வேலையை நிறைய பண்ணிட்டே இருக்கும் ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து ஆட்டோனமஸ் தான் பண்ணிட்டே இருக்கும் சரிங்க அந்த மாதிரி ரோபோட் வந்து இப்போ நாங்கள் லாஸ்ட் இயர் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரோபோட் பேர் வந்து ஒன் போட்டுன்னு சொல்லி வச்சு ஓகே இங்கே கொரியாவில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வந்துட்டு இன்பில்டாக வந்து எங்கள் கம்பெனியில் வந்து பண்ணிட்டு இந்தியாலேயே வந்து சில பேருக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோம் இப்போ மெயினாக நான் ஏன்னா இது பண்ணுறோன்னா வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரோபோட் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு ஓகே நம்ம ஊரில் இருந்தது மெயினாக தமிழக மக்கள்ல இருந்து ஓகே ஒரு எனக்கு வந்து எங்கள் கம்பெனியில் கூட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு இன்ஜினியர்ஸ் வந்து இருந்தாங்கன்னா அதாவது ரோபோட்டிக் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற மக்கள் அதாவது பி ரோபோட்டிக் இன்ஜினியரிங் அப்படிலாம் எம்டெக் முடிச்சிருக்காங்கன்னா ஓகே அவங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டூ இயர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எங்கள் கம்பெனியில் ஓகே நான் வந்து இப்போதைக்கு வந்து ஒரு டூ டு ஃபோர் பீப்புள் வந்து ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஓகே ஸோ ஏற்கனவே என் டீமில் வந்துட்டு நவநீத கிருஷ்ணன் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு பையன் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காப்பில் ஓகே இது நிறையா பண்ணுற மாதிரி பிளானு சரிங்க இப்போ மெயினாக வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஓகே இதை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கும் பண்ணுற மாதிரி பிளானு ஓகே ஸோ ரோபோட்டிக் இன்ஜினியர்ஸ் யாராக இருக்கீங்க உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா வந்துட்டு ஆர்ஓஎஸ் ஆர்ஓஎஸ் டூ ஸ்லாம் நேவிகேஷன் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஏஜிவி ஏஎம்ஆர் இதெல்லாம் பில் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா நீங்கள் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய மெயில் ஐடி வந்து நான் பிரதர்கிட்ட கொடுக்குறேன் அவர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பார் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ரெசியூம் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு சூட் ஆச்சுன்னா நிச்சயம் உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவோம் எனக்கு வந்து மினிமம் ஒரு டூ டு ஃபோர் மக்கள் கிடையாது ஏன்னா வந்து விசா ப்ராப்ளம் வரும் ஓகே ஓகே ஸோ மினிமம் வந்து டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் தான் கொரியாவுக்கு வந்து விசாவே கிடைக்கும் சரிங்க அது பிஎம் மாஸ்டர் இருக்குன்னா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஓகே அதனால் வந்துட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற மக்கள் தயவு செஞ்சு வந்துட்டு உங்கள் ரெசியூம் வந்து அனுப்புங்க ஸோ பி ஆர் மாஸ்டர்ஸ் வித் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமாம் மினிமம் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மேண்ட் ஓகே ஓகே பிஇனா வந்துட்டு த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் வந்து ரொம்ப குட்டு ஓகே மாஸ்டர்ஸ்னா டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஓகே சரிங்க ஸோ கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம ஊர்லேருந்து நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்து நம்ம டீமில் ஜாயின் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா தேங்க்யூ ஓகே ஓகேங்க சூப்பர் ஸோ அண்ணன் வந்து பக்காவாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அண்ணாவோட மெயில் ஐடி கொடுக்குறேன் பார்த்துட்டு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஓகேனா அப்புறம் அவங்க இன்டர்வியூ பண்ணி செலக்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம இப்போ ராணியை பார்க்க போகலாமா ஆ போகலாம் ரொம்ப போகலாம் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரதர் நைஸ் பீட் நான் வரேன் ஓகேங்களா பூசன் முடிக்க போவேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரதர் பாய் ஸோ வந்துட்டுங்க மெயின் ஹைவே வந்துட்டோம் சுஜாங்குரே அண்ணா வீட்டில் இருந்து கிளம்பி இதுக்கு போயிட்டு இருக்கோம் கிம்மே கிளம்பி ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு இந்த பியாங் டெக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முந்தின எபிசோட்ஸில் பார்த்துருந்தீங்க தெரியும் நம்ம அந்த பொரியாங்கிலேருந்து கிளம்பி ட்ரெயின் வந்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு அந்த ட்ரெயினு அது இங்கே தான் வந்து இறங்கணும் இங்கேருந்து தான் அந்த சப்பையை மாற்றி போனது சுஜாங்குரேக்கு இன்றைக்கி சனிக்கிழமை அப்படிங்கிறதுனால நல்ல டிராஃபிக்குங்க மெயினாக சவுத்தில் தான் பீச்சஸ்லாம் நல்லாயிருக்கும் அதுக்காக தான் எல்லோரும் வந்து வீக்கெண்டுக்காக போயிட்டுருக்காங்க அப்படியே போயிட்டுருக்கோம் அங்கே பாருங்க ஒரு டனல் வருது கொரியா ஃபுல்லாக வந்து இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டனல்ஸ் தாங்க சுரங்க பாதை தான் ஏன்னா ஏக மலைகள் நிறைய இருந்தது இருக்கிறதுனால எல்லாமே குறைஞ்சி குறைஞ்சி பாதை அமைச்சிருக்காங்க இவ்வளோ
இரநூறு கிலோமீட்டர் பக்கத்தில் போக வேண்டியது இருக்குது இன்னும் ஸோ இப்போ பெட்ரோல் போடுறதுக்காக அப்படி வந்திருக்கோம் பெட்ரோல் ஸ்டேஷன் ப்ளக் ப்ளஸ் பக்கத்தில் அப்படியே இந்த ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பெட்ரோல் என்ன ரேட்டுங்கண்ணா இங்கே பெட்ரோல் வந்து இப்போ ஆயிரத்தி ஐநூறு டு ஆயிரத்தி அறநூறு குறையன் ஒன் வரும் கரெக்டாக இப்போ நூறுரூவா இந்தியன் மணிக்கு ஒரு லிட்டர் நம்ம ஊர் காசு தான் ஆமாம் ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஊர் நம்ம ஊர்லேயும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி மூணு ரூபா நூற்றி நாலு ரூபா இங்கே நூறுரூவாங்க பெட்ரோல் ரேட்டு இவ்வளோ நாள் வந்துட்டு பதினேழு நாள் சுற்றிட்டுருக்கேன் இது வரைக்கும் பெட்ரோல் ரேட்டு தெரியல கரெக்டாக அண்ணா வந்து தான் சொல்லணுன்றது ஓகேண்ணா அப்படியே போயிட்டு அப்படி நம்ம எதாவது சாப்பிட்டுட்டு சரிங்க அப்புறமா பெட்ரோல் போட்டு அடி போகலாம் சரிங்க ஓகே இது வித்தியாசமாக இருக்குல்ல வழக்கமாக நம்ம வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டில் வருவோம் கடைசி ரெண்டு நாள் தானே அது இந்த இது கண்டிப்பாக வந்து அண்ணா இல்லைன்னா இந்த செம்பவள ராணியோட நினைவிடத்தை நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல ரொம்ப டைம் எடுக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நான் பண்ண வேண்டான்றது பட் அண்ணா தான் நான் கூட்டு போகிறவாங்க கார்லேயே போய் பார்த்துருவோம் அப்படிங்கிறதால தான் போயிட்டுருக்கோம் இது பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குல்ல சுற்றி மவுண்டன்ஸு அட்டகாசமாக ரோடு போட்டிருக்காங்க அதில் கரெக்டாக பெட்ரோல் பங்கு ரெஸ்ட்டு சாப்பாடு இந்த பக்கம் துணிக்கடை ஃபுட் கோட் மாதிரி இருக்குது உள்ளுக்குள்ளே அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே எல்லா இடத்துலையும் முக்கியமாக கொரியாலங்க இங்கே ஒரு வேளை சிகரெட் ஸ்மோக்கராக இருந்தால் அது வந்து இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த் ஆனால் இவங்க எல்லா இடத்துலையுமே அது வந்து தனியாக ரூம்னே வச்சுருக்காங்க ஸ்மோக்கிங் ரூம்னே அங்கே தான் போய் அடிக்கணும் அடிக்கிறாங்க மற்றபடி ஜென்ரலாக பொது இடத்துல அடிக்கிறதே கிடையாது ஃபைனு ஸோ அது வந்து சொல்லணுன்ற இது பண்ணிட்டேன் மெயினாக பெட்ரோல் ரேட் சொல்லுன்றது அண்ணன் சொல்லிட்டாரு இப்போ நீங்கள் பாருங்களேன் மாதிரி சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்கும் ஓரளவுக்கு சீப்பாக சாப்பிட்லாம் ஒரு முந்நூறுரூபா இரநூத்தம்பது ரூபா ரேஞ்சுக்கு கொரியன் ஃப்ரைட் சிக்கன் ரொம்ப ஃபேமஸ் இல்லை இங்கே பாருங்கள் பாப்கார்ன் சிக்கன் நானூறு ஒன் கிட்டத்தட்ட இரநூத்தி எழுபது அஞ்சு ரூபா வருது ஸோ அதுதான் சொல்லியிருக்கோம் அண்ணா வாங்குறாரு இன்டர்நேஷ்னல் கார்டு ஒர்க் ஆகுமா இன்டர்நேஷ்னல் கார்டு வந்து ஒர்க் ஒன்லி லோக்கல் கார்டு மட்டும்தான் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஓகே பாருங்க சிக்கன் நகெட்ஸா அது வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படி சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கு நாலாயிரம் வானு சூடாக இருக்கு ஆனால் முறுமுறுன்னு இல்லை ஒவ்வொருங்க <laughs> 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 பாண்டிய இளவரசி இங்க கொரியா வந்து அரசியாகி இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்காக எழுப்பப்பட்ட அந்த கல்லறை குயின் ஹோ டாம் இங்கே வந்து கொரியாவில் இவங்கள ஹோ அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க நமக்கு வந்து இவங்க என்றைக்குமே வந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த பாண்டிய இளவரசி செம்பவள ராணி தான் இவங்க வந்து முதலாம் நூற்றாண்டு ஏடி அதாவது ஃபஸ்ட் சென்ச்சுரி ஏடியிலேயே வந்து இவங்க காலம் அது தான் அப்பயே இறந்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கலரை அப்போ கட்டி இருந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஜோஷின் டைனாவர்சரி நான் சொன்னல உங்களுக்கு பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு ஃபோர்டீன் ஃபோர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ வந்து இது கொஞ்சம் ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஸ்டோன் டேபிளு அதெல்லாம் வந்து செவன்டீன் சென்ச்சுரியில் இறக்க பண்ணியிருக்காங்கன்னு வைங்களேன் கொரிய மக்களால் இப்போவும் வந்து தெய்வமாக வணங்கப்படுகிற நம் செம்பவள ராணி அவங்களுக்கு ஹோ குயின் ஹோ ஸோ அவங்களோட கலரை போய் பார்ப்போம் ஸோ இது இந்த இடத்துல தாங்க அவங்கள வந்து போச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து அவங்க கல்யாணம் பண்ண ராஜா சூரோ கிங் சூரோ அவர் தான் ஆண்ட பகுதி இதெல்லாம் தான் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அவங்க அரண்மனையாக இருந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் நம்ம பாண்டிய அரசர்கள் வந்து ஆண்டுட்டு இருந்தாங்க உங்களுக்கே தெரியும் அந்த தென் தமிழ்நாட்டை ஆண்டது வந்து பாண்டிய பேரரசு ஸோ அந்த டைமில் அப்போ இருந்த ஒரு சிற்றரசரோட பொண்ணு தான் வந்து செண்பவள ராணி இளவரசியோட அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு கனவு வந்திருக்கு அவங்க வந்து கொரிய இளவ கொரிய ராஜாவுக்கு தான் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி ஒரு கனவு வந்திருக்க மாட்டிருக்கு அதனால் வந்து கப்பலில் வந்து அந்த இளவரசியை வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க கொரிய கடற்கரைக்கு அதே சமயம் இங்கே ஆண்டுட்டு இருந்த கிங் சுரோ ராஜா சுரோவுக்கு வந்து அவருக்கும் இந்த மாதிரி தெய்வம் நம்பிக்கையும் இந்த இந்த நம்பிக்கையும் உடையவர் அவருக்கும் கனவு வந்திருக்க மாட்டிருக்கு வந்து உன்னை வந்து ஒரு கப்பலில் வருவார் ஒரு பொண்ணி வருவா செவப்பு க கொடியோட ஒரு நாட்டிலருந்து பொண்ணு வருவாங்கிற மாதிரி ஒரு கனவு வந்திருக்க மாட்டிருக்கேன் இதெல்லாமே வந்து வந்து எதுவுமே நீ ஆதாரம் வந்து நிரூபிக்கப்படாதது எழுதியிருக்கிறத வச்சு சொல்கிறேன் 
ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து குதிரையில் கிளம்பி இங்கே இந்த இடம் வந்து பீச் பக்கத்தில் இருக்குதுங்க இந்த கிம்ஹே அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துக்கு வராரு அவர் வரும்பொழுது கரெக்டாக வந்து நம்மளோட பாண்டிய நாட்டு கப்பல் வருது கப்பலில் வந்து செம்பவள இளவரசி இருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவரை வந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பேர் வந்து அவங்களுக்கு குழந்த பிறந்தது அவங்க அற்புதமாக ஆண்டாங்க ஸோ கொரிய மக்கள் இன்னுமே வந்து இந்த ராணி அவங்களுக்கு வந்து கொரியாவில் ரெண்டு பேர் இருக்குங்க ஒன்று நிறைய பேர்கள் இருக்குது அதில் முக்கியமாக அவங்க கூப்பிட்டது வந்து குயின் ஹூ ஹூஹாங் ஹூக் அப்படின்னு அது ரொம்ப ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே கஷ்டமாக இருக்குது இன்னொரு முக்கியமாக ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை சூரிய ரத்னா அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க கிங் பேர் சூரோ குயின் பேர் சூரிய ரத்னா சூரிய ரத்னா என்னங்க ரத்தன் ரத்னானா ரத்னம்னு அர்த்தங்க நம்ம பேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல தமிழ்நாட்டில் தாங்க முக்கியமாக வந்து அந்த முதலாம் நூற்றாண்டப்பெல்லாம் வந்து கடல் வணிகம் பண்ணிகிட்டு இருந்தபோது நிறைய வணிகம் பண்ணாங்க எல்லாமே சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இவங்க எல்லாமே அவங்க மெயினாக வணிகம் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா கடலில் வந்து முத்து எடுக்கிறதுல தமிழ்நாட்டு இவங்க வந்து பயங்கர ஸ்பெஷலிஸ்ட் உங்களுக்கே தெரியும் அவங்க வந்து இந்த கொரியா ஜப்பான் சைனா இவங்க எல்லாத்துக்கூடையும் இந்த முத்துக்களை வச்சு வணிகம் பண்ணாங்க ஸோ இதுவே நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய என்ன சொல்கிறது ஒரு வரலாற்று ஆவணமாக இருக்குது அதாவது அந்த இளவரசி வந்து இவங்களோட அரசி வந்து கண்டிப்பாக வந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து போயிருக்காங்க அப்படின்னு அதாவது இப்போ இருக்கிற கன்னியாகுமரி அப்போ வந்து ஆயி நாடு ஆர் ஆயுத்துறைன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை இன்னொரு முக்கியமான ஆதாரம் இவங்க தமிழ்நாட்டிலேருந்து தான் போனவங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இதை விட வேறு என்னங்க ஆதாரம் இருக்க முடியும் இரண்டு மீன்கள் பாண்டியர்களோட வந்து சின்னமே இந்த இரண்டு மீன்கள் தாங்க எவ்வளோ அழகாக பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் வரலாறு வந்து நூலா வெளிவந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி லாங்குவேஜ் ஸ்கிரிப்ட் கிடையாது இவங்க வந்து ஜாப்பனீஸையும் சைனீஸையும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதுலேருந்து இவர் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு கொரியனுக்கு பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் அப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்பொழுது அயுத்தா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு இப்போ நைன்டீன் நைன்டீஸில் வந்து இங்கே ரிசர்ச்சர்ஸ் வந்து இது பண்ணும்பொழுது அயுத்தாங்கிறது தாய்லாந்தில் வந்து அயுத்தையா அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது மேபி அதுவாக இருக்குமோ இந்த நம்ம ராணி வந்தது அப்படின்ட்டு இருக்காங்க ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி இந்தியாவில் அயோத்தியா அப்படின்ட்டு இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்க ஒரு முக்கியமான சிட்டி ஸோ ஒருவேளை அயோத்தியா ராமர் அயோத்தியாதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ அயோத்தியாவில் இருந்து வந்திருப்பாங்களோ அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணிட்டாங்க இது அயோத்தியாவில் இருந்து தான் மேக்சிமம் பாசிபிலிட்டி இருக்குது தாய்லாந்தில் இருந்து வந்ததில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து என்ன நம்பிட்டாங்கன்னா இங்கே நம்ம நான் மக்களும் அரசாங்கமும் வந்து நம்ம ராணி வந்து இந்தியாவில் வட இந்தியாவில் உள்ள உத்தரப்பிரதேசில் உள்ள அயோத்தியில் இருந்து தான் பிறந்த இடம் அங்கேருந்து தான் வந்து நம்ம வந்து நம்ம இளவரசரை கலரம் பண்ணி இங்கே வந்து ராணியானாங்க அப்படின்னே நம்பிட்டாங்க ஸோ இதன் மூலிமா என்ன ஆச்சுன்னா நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டும் இங்கே கொரியன் கவர்மெண்ட்டும் வந்து இங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெமோரியல் ஒரு நினைவிடம் கட்ட போகிறாங்க இப்போ தான் கட்டிகிட்ருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் கம்ப்ளீட் ஆக போகுது அவர் அயுத்தியான்னு மென்ஷன் பண்ணது நம்மளோட ஆயு நாடு அல்லது ஆயுத்துறை தான் இப்போ இருக்க கன்னியாகுமரி தான் அதுக்கு முக்கியமான ஆதாரம் என்னென்னா இரண்டு மீன்கள் அந்த பாண்டியர்களோட இது இருக்குது முக்கியமான விஷயம் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் சூரிய ரத்னான்னு கூப்பிட்ருக்காங்க ரத்தனங்கள் கண்டிப்பாக வந்து தமிழர்களால் அதுவும் பாண்டியர்களால் வந்து வர்த்தகம் பண்ணப்பட்டது அந்த முதலாம் நூற்றாண்டில் ஸோ அதுவும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆதாரம் இன்னொன்று அயோத்தியா முதல் கடல் பக்கத்துலேயே இல்லைங்க ஸோ அங்கேருந்து கண்டிப்பாக வந்து கப்பல் அந்த டைம்லலாம் கப்பல் தான் ஒரே போக்குவரத்து ஸோ அங்கேருந்து அயோத்தியாவிலேருந்து அவங்க கண்டிப்பாக வந்து கப்பல் மூலியமாக வந்து கொரியா இங்கே வந்திருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் சரி எந்த வகையில் பார்த்தாலும் இந்த மீன்னாலும் சரி அவங்க பேர்னாலும் சரி அதை விட முக்கியமாக அவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய தமிழ் வார்த்தைகள் பார்த்திங்கன்னா கொரியன் வார்த்தைகள் உங்களுக்கு மேட்ச் ஆகும் அதாவது அம்மான்னு சொல்கிறது இவங்களும் அம்மானு உம்மானு கூப்பிட்றாங்க அப்பா அதே மாதிரி அப்பா ஐயோ அப்புறம் புல் ஸோ இது மாதிரி நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறுநூறு சொற்கள் வந்து தமிழுக்கும் கொரியாவுக்கும் ஒரே சொற்களுங்க ஸோ இது மாதிரி பல்வேறு தொடர்புகள் இருக்குது தமிழுக்கும் கொரியாவுக்கும் ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் சரி இந்த ராணி கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டு இளவரசி பாண்டிய இளவரசி தான் எனக்கு எந்த சந்தேகமும் கிடையாது பாருங்கள் என் அண்ணன் சொன்னார்ல அந்த அவங்க கொண்டு வந்த கல் வந்து இங்கே அடுக்கி வச்சுருக்காங்க அ
இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு இது மாதிரி மாத்திட்டாங்க brought from far away kingdom பாத்தீங்களா from far away kingdom called ayutha ayuthurai by hu huang hok அவங்க கூப்டது அப்படிதான் hu huang hok பாருங்க முதலாம் சென்चुरी ஏடி இல்ல human gaia dynasty இந்த கல்லு வந்து கப்பல்ல வெச்சிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த கல்லு உங்களுக்கு வந்து weight தான உங்களுக்கு வந்து காத்துக்கு இதெல்லாம் வந்து தாக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இது பண்ணியிருக்காங்க பசா ஸ்டோன் பகோடா பாருங்க செவன் ஸ்டோன் மாதிரியே இருக்கு இதுல ஒரு கல்லு தான் அந்த ராணி கொண்ட அந்த கல்லு ஓகே கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா ஓ சரி 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 கீழ அந்த கல்லுக்கும் மேல இருக்க கல்லுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் பாருங்க ஓகே மத்ததெல்லாம் வந்து மத்ததெல்லாம் இங்க வந்து வச்சிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க சரி 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 இப்ப ராணி கொண்டு வந்த கல்லு அந்த கல்லுங்க அந்த கல்லு அதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சும்மா இது வச்சிருக்காங்க இவங்க கல்லு இது கொரியால வந்து ஒரு இது இருக்குங்க ஓகே انا வந்து இப்போ நம்ம மனசுல இத நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னு வெச்சுக்கோங்களே ஓகே இந்த மாதிரி கல் எல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொன்னா அடிக்க வச்சிட்டு ஓகே மனசுல நினைக்கிறத நினைச்சு நம்ம சாமி குமுற மாதிரி இத நினைச்சாங்கனா அது வந்து நடக்கும்ன்ற ஒரு பலி நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்கும் ஓகே அது சில நேரத்துல நம்ம மவுண்டன் ஹைக்கிங் எல்லாம் போறோம்ல நிறைய இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ணி வச்சிட்டு போவாங்க சரிங்க சோ அந்த ராணி கொண்டதோட சேர்ந்து அவங்க இதுவும் அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க இவங்களோட கலாச்சாரத்தை சேர்த்து சரி சரி ஓகே புரியுது புரியுது சோ இந்த கல்லு உட்பட எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து வந்திருக்கிறதுக்கான ஆதாரம் தான் அதிகமாக இருக்கு பட் என்னன்னா இங்கே ரிசர்ச்சர்ஸ் இந்தியா வந்து அந்த அயோத்தியாவுக்கு வரும்போது அவங்க வந்து ஆமா அவங்க எங்கே ராணி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இதே மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு மெமோரியல் கட்டியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லேயோ எயிட்டீன்லேயோ உத்தரப்பிரதேஷில் இப்போ என்ன பிரச்சனை தெரியுங்களா இப்போ இப்போ இங்கே இருக்க மக்கள் வந்து அதுதான் உண்மை நம்பிட்டாங்க வருஷம் வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஏப்ரல் மாதம் ஏகப்பட்ட கொரியன்ஸ் வந்து அயோத்தியாவுக்கு போய் தன்னோட அரசி வந்து பிறந்த இடம் அப்படிங்கிறதுலாம் அங்கே போய் அங்கே இருக்க அந்த குட்டி மெமோரியல் இருக்குல்ல அங்கே போய் வந்து வணங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு டூரிசம் கல்ச்சுரல் டூரிசமாக மாற்றிட்டாங்க இந்தியன் கவர்மெண்ட்டை நம்ம குறையெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணுறாங்க அது அயோத்தியான்னு நம்மளோட நம்பிக்கை என்றைக்குமே வந்து அவங்க வந்து தமிழ்நாடு பாண்டிய இளவரசி செண்பவாள ராணி தான் ராணி கல்லறை அங்கே பாருங்க இங்கே தாங்க பொழைச்சிருக்காங்க நம்ம செண்பவள ராணிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மெமோரியல் பார்க் இங்கே வரப்போகுதுங்க அடுத்த வருஷம் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் மண்டபம் மாதிரி எழுப்ப போகிறாங்க ஸோ என்னென்னா இது இங்கே வந்து என்ன எதுவுமே இதுக்கு சரியான வரலாறு இல்லாததுனால அங்கே தமிழ்நாட்டிலருந்து யாரோட பொண்ணு இவங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஆதாரம் இல்லை ஸோ அதனால் நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல இது வந்து தமிழ்நாட்டு இளவரசி தமிழ்நாட்டில் வந்தவங்க தான் இவங்களோட இந்த அரசியானாங்க அப்படிங்கிறத நம்மளால் ப்ரூவ் பண்ண முடியல இது எல்லாத்துக்குமே இவங்க கண்டுபிடிச்சதுக்கு இவங்க ஆதாரமாக வச்சுருக்கிறது ஒரே ஒரு வார்த்தை புலவர் எழுதின அந்த புக்கில் உள்ள அயுத்தா அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வார்த்தையை வச்சுக்கிட்டு இவங்க அயோத்தியாங்கிற ஒரு முடிவுக்கு வந்து இப்போ அதுக்கு ஒரு நிடவிடமே அங்கே வந்து அயோத்தியாவில் எழுப்பிட்டாங்க ஸோ இவ்வளோ இருந்தும் நம்மளால் வந்து இந்த மூணுமே விஷயங்கள் இருந்தும் நம்மளால் வந்து ப்ரூவ் பண்ண முடியலைங்க பட் நம்பிக்கைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல உண்மைன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அது யாருனாலையும் மாற்ற முடியாது சரிங்க நம்ம அப்படி கிளம்புவோமா கடைசியாக நம்மளோட செம்மவளம் ராணி அவர்களுக்கு மரியாதையும் நன்றிகளும் வரலாறு திரிச்சிட்டாங்க என்னன்னா அந்த கற்கள் இருக்க அந்த கற்கள் எல்லாமே சுற்றி கட்டியிருக்க அந்த இது எல்லாமே வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கட்டியிருக்காங்க இந்த இதெல்லாம் மேபி இப்போ கட்டி இருந்திருக்கலாம் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்களா இது வந்து இந்தியா யூபி பாருங்கள் யூபியிலேருந்து வந்திருக்காங்க அர்ச்சனா அகர்வால் வந்து இங்கே வந்துட்டு போயிருக்காங்க அதை உறுதிப்படுத்துறதுக்காக நினைக்கிறேன் இதில் ஒரு நல்லிணக்கத்துக்காக ஸோ அதுக்கு சார்பாக ஒரு இது வச்சுருக்காங்க இந்த இடம் எதுன்னு தெரில டுவெண்ட்டி செவன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டூ கொரிய மொழியில் போட்டிருக்கு டெலிகேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் கவர்மெண்ட்டோட இது இது அவங்க வாழ்ந்த அரண்மனை ஆமா இது அவங்க வாழ்ந்தது பிளஸ் இப்போ கொஞ்சம் ஆல்டர் நிறைய பண்ணிருக்காங்க சரி சரி ஓகே பார்க்கலாங்க அவங்க இருந்த இடம் தமிழ்நாட்டில் இருந்து அல்லது இந்தியாவிலேருந்து இங்கே இங்கே அதிகமாக வராங்களோ இல்லையோ கொரியாவிலேருந்து இவங்க க கட்டியிருக்க அந்த அயோத்தியாவில் உள்ள மெமோரியலுக்கு வருஷ வருஷமாக அந்த ஏகப்பட்ட ஆயிரக்கணக்கில் டூரிஸ்ட் வராங்க மேலே போகக்கூடாதுங்களா ஓகே இது வரைக்கும் இன்றுறாங்க இது வரைக்கும் இந்த இடம் வந்து இருந்து வாழ்ந்த இடம் ஸோ இதெல்லாம் ஒரு லைப்ரரி மாதிரி ஆக்கியிருக்காங்க அவங்க இந்த புத்தகங்கள்லாம் இருக்குது கொரிய புத்தகங்கள் 
அந்த பதிமூணாம் நூற்றாண்டு அந்த புலவர் எழுதின புத்தகம் இங்கே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அதெல்லாம் இங்கே இருக்காங்க ஓகே சரிங்க இந்த அற்புதமான இந்த கல்லறை விட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொரிய ராணியோட பூர்வக்குடி நம்ம தமிழ்நாடு தான் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷத்துலையும் நம்பிக்கையோடு இங்கேருந்து கிளம்பலாம் முக்கியமாக நம்ம பாண்டியர்களின் சின்னம் இந்த ரெட்டை மீன் இதிலேருந்து பார்த்துட்டு நன்றி இதுதான் மிகப்பெரிய அதோட எல்லாத்த விட சரிங்க அடுத்தது இங்கேருந்து ஒரு ஒரு மணி நேரம் தான் வந்து பூசன் ரெண்டாவது லார்ஜஸ்ட் சிட்டி இவ்வளோ தூரம் கொரியா வந்துட்டு பூசன் பார்க்க முடியலையே அப்படிங்கிற ஒரு இது இருந்துகிட்டே இருந்தது என்னடா இன்னும் பார்க்கவே முடியலையே அப்படின்னு நான் வந்து சிவலுக்கே போகிறத முடிவு பண்ணிட்டேன் நேற்று நைட்டு ஸோ அண்ணா தான் வந்து இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டீங்க கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் நம்ம ராணி கலரையை பார்த்து தான் போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் அப்புறம் வேண்டாம் நீங்கள் பாருங்கள் இங்கேருந்து அஞ்சு மணி நேரம் அங்கே இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து நார்த்தில் பக்கத்தில் இருக்கோம் ஸோ கேபிட்டல் பக்கத்தில் இது இவ்வளோ தூரம் போக முடியாது அப்படின்னு நான் கூட்டு போகிற வாங்கன்னு சொல்லி காரில் கூப்பிட்டு வந்துட்டார் ஸோ அதனால் அண்ணனுக்கு ஒரு நன்றி சையத் அண்ணனுக்கு அவர் இல்லைனா வந்து கண்டிப்பாக இதை நான் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இதை நான் ஆக்சுவலாக பண்ணுற ஐடியாலேயே இல்லை இப்போ ஐடியாவில் இந்த சென்ஸ் இது ரொம்ப தூரமாகவும் நமக்கு ரெண்டு நாள் தான் இருக்கிறதுனால அதை பண்ண முடியாமல் போயிடும்னு நினச்சேன் பட் கடைசியில் அது அந்த ஆசை நிறைவேறிச்சு அண்ணாக்கு மிக்க நன்றி அண்ணா தேங்க்ஸ்ண்ணா ஓகேங்க மிக்க நன்றி இங்கே கூப்பிட்டு வந்ததுக்கு அட்டகாசமாக பார்க்க வச்சிட்டீங்க நம்ம ராணியை எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷங்க நம்மளோட தமிழ் ராணியை வந்துட்டு இப்போ கொரியாவில் இருக்க அந்த வரலாற்றையும் சேர்த்து கொரியா மக்களோட சேர்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கும் காட்டுறதை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் கொரியா வந்ததுக்கும் நம்ம தமிழோட ராணியோட இடத்தை இங்கே காட்டுற நம்ம மக்கள் காட்டுறதுக்கும் நினச்சி ரொம்ப ஓகே ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றிங்க தேங்க்ஸ் நம்ம நம்ம ராணிக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிட்டு கிளம்பலாம் பாய் தேங்க்ஸ் ஸோ இதில் இருந்து ஒன்றே ஒன்று தாங்க தெரியுது நம்ம வரலாற்றில் வரலாறை வந்து எழுதி வைக்காமல் விட்டோம்னாலோ இல்லை வரலாற்றில் மறந்தோம்னாலோ கடைசியில் இப்போ இந்த நம்ம நம்ம ராணிக்கு நேர்ந்த இந்த கதி தான் பின்னாடி நான் நேரம் நிகழும் ஸோ அதனால் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் வரலாறு முக்கியம் அமைச்சரே அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி என்ன நடந்திருக்கு பாருங்கள் ஒரு வரலாறு வந்து ஒரு சின்ன தவறாக தவறாக இது எழுதினதுனால சரி போய் அடித்தது பூசன் கிளம்புறோம் பூசனில் எங்கே போகிறது அங்கே போய் பார்க்கலாம் அவ்வளோதாங்க இந்த ஊர்லேருந்து கிளம்பிட்டோம் கிம்பேலேருந்து சார் எங்களோட டோல் கேட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் இது ரெண்டு இருக்குங்க டோல் கேட்டில் வந்துட்டு ஓகே ஒன்று இந்த மாதிரி கார்டு எடுத்துகிட்டு நம்ம வெளியில் போகும்போது வந்துட்டு கார்டு யூஸ் பண்ணி பே பண்ணிவிட்டு போயிடலாம் ஓகே ஒன்று வந்து இங்கே வந்துட்டு போயிட்டு <laughs> இதுவரைக்கும் கொரியா வந்து இந்த பதினெட்டு நாள்ல பார்க்காத டிராஃபிக் இன்னைக்கு பார்த்துட்டேங்க வர வழி ஃபுல்ல டிராஃபிக் நாலு மணி நேரத்தில் வர வேண்டிய கிம்மே அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு வந்தோம் இந்த பூசனுக்குள்ள வந்த உடனே ஃபுல் டிராஃபிக் இங்கே பாருங்க இங்கே எது பக்கத்தில் தான் இருக்குது பீச்சு ஆனால் வந்து முக்கா ஐம்பது நிமிஷம் காட்டுது மேப்பில் என்னால வந்து எதனாலன்னு பார்த்தா இப்போ பாருங்க ஃபுல்லாக டிராஃபிக் சனிக்கிழமை சாயங்காலம் இப்போ அதனால் எல்லாம் இல்லை ஃபுல்லாக எல்லாம் கிளம்பிட்டாங்களாட்டு இருக்குது பீச்சுக்கு அந்த பக்கம் இருக்க அட்ராக்ஷன்ஸுக்கெல்லாம் அதனால் ஒரே செம்ம கூட்டமாக இருக்குது எல்லாமே
நீங்க வந்து ஃபேமஸ் ஒரு மால் சொன்னீங்கல்ல லோட்டி மால் அங்க இருக்குங்கண்ணா அது லோட்டி மால் ஆ லோட்டி மால் காட்டுது லோட்டி மால் அங்க ஒரு சின்ன ஒரு டவர் மார் இருக்குது லோட்டி டவர் ஆமா அது லோட்டி மால்ல வந்து எல்லாமே இருக்கு லோட்டி மார்ட் இருக்கு லோட்டி சினிமா இருக்கு எல்லாமே ஒரே இதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஓகே ஓகே இங்க ஒரு ஏகே அந்த இது பெரிய ஷாப்பிங் மால் அங்க அதுவும் இருக்கு இந்த புசான்ல இருக்கு சரி சரிங்க இங்க கொரியால வந்து மெயினா வந்து மால்னு கிடையாது மார்ட் பெரிய மார்ட் நம்ம வால் மார்ட் அந்த மாதிரி மார்ட்ல வந்துட்டு இங்க கொரியால வந்து மெட்ரோ இருக்கு மெட்ரோ போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ அதனால் பக்கத்தில் இருக்க கார் பார்க்கிங்கில் வண்டியை போட்டு அண்ணா டக்குன்னு முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதில் போயிடலான்னு ஸோ மெட்ரோவில் போனால் மட்டும் தான் நம்மளால் கரெக்டாக சன்செட்டை பார்க்க முடியும் சன்செட்டுக்கு சூப்பரான பீச் நம்ம ஹே உந்து ஸோ இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டு அதை பார்க்கலன்னு எப்படி அதனால் கண்டிப்பாக காரில் போயிருந்தா அப்படி நின்றுக்கிட்டே இருக்க வேண்டி தான் இங்கேயே இத்தனை நாளில் இப்படி ஒரு டிராஃபிக்கே கண்ணில் காட்டிருச்சுங்க நீ கொரியா நியாயம் சொங்ஜாங் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஷன் ஆட்டிருக்குது போவோம் ஆயிரத்தி முந்நூறு எடுத்துருச்சு இங்க இருந்து ரெண்டு ட்ரெயின் மாறணும் மாட்டிருக்கேன் சரி போல வாங்க கொடுமை பார்த்தீங்களா காரை விட்டுட்டு இப்போ கார் இருக்கும் போது கூட காரை விட்டுட்டு பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்டேஷன் யூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு த பவர் ஆஃப் மெட்ரோ இருபது நிமிஷம் இல்லை அரை மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா தான் ட்ரெயின் சோல் மாதிரி ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒருக்காலாம் இல்லைங்க ரொம்ப லேட் ஆகுது பூசனில் நின்று <laughs> போயிருவோம் <laughs> வந்து விட்டோம் ஏவுந்தே பீச் மெட்ரோ ஸ்டாப்பு அப்படி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தோம்னா பீச்சுக்கு போயிடலாம் எவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக்கில் காரை நிறுத்திட்டு பிளானை மாற்றி மெட்ரோவில் வந்து எல்லாம் இந்த சன்செட் பார்க்குறதுக்கு தான் பார்த்துருவோம் வாங்க நான் ஒரு கூல் ட்ரிங்க்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் அண்ணன் ஏதோ குடிக்கிறதுக்கு வாங்கியிருக்காரு இதில் இது லெமன் ஜூஸா வெளிய <laughs> சீல <laughs> 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 பயங்கரமாக ஏதோ ஒரு கடலுக்கடியில் போகிற ஒரு ஃபீலோடு அப்படியே பீச்சுக்கு போக வைக்கிறாங்க நாங்கள் ஆல்ரெடி இருட்டு ஆயிடுச்சு சன்செட்டை பார்த்துருவோம் தான் நினைக்கிறேன் ஆஹா ஸ்ட்ரைட்டாக பீச்சுக்கு போகணுன்னு பார்த்தா நடக்கணும் அவ்வளோ தூரம் நடக்கணும் பீச்சுக்கு பட் செம்ம ஹாப்பனிங்காக இருக்குங்க இந்த இடம் வருங்க கூட்டத்தை நான் அண்ணனை காணா அப்படி ஜாலியாக நடந்து போக வேண்டியதா பீச்சுக்கு ஆபா 
ஸ்டேஷன் விட்டு மேலே வந்ததுக்கப்புறம் ஏதோ இந்த நியூ இயர்க்கில் நடக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு 